மாது உறைந்தாள் எழுதியவர்கள் நக்ஸ் காஸ் ஆண் குரலில் கோமதி சங்கர் பெண் குரலில் திவ்யா ராமலிங்கம் மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வாகு மாசான் ரெக்கார்டட் அட் டி ஸ்டுடியோ அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு இது கொலைன்னு எப்படி சொல்ற நிச்சயமா கொலை தான் சார் கட்டி தூக்கிட்டு வந்து ஒரு பாழடைஞ்ச வீட்டில் குழி தோண்டி அறகுறையாக புதைச்சிருக்காங்க கொலை இல்லைன்னா ஏன் இப்படி மடித்து புதைச்சிருக்கணும் சரிதான் விஷ்ணுவும் இதையே தான் நினைத்தான் அந்த பிணம் எத்தனை காலம் இங்கே புதையுண்டு கிடந்திருக்கிறது என்பது தான் புரியவில்லை மலை தொடர்ந்தான் பாவம் இவனுக்கு தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் இவன் எங்கேயோ காணாமல் போயிட்டான்னு தான் இது வரைக்கும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போது விஷ்ணுவுக்கு ஒரு விபரீத எண்ணம் தோன்றியது ஒருவேளை இவனை கோபிகா கொன்றிருந்தால் ஆனால் மலை பேசி முடித்திருக்கவில்லை இந்த மண்ணில் கொஞ்சமாக தான் ஈரப்பதம் இருக்கு இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே வெயிலே படாமல் நிழல்லையே இருந்திருக்கு அப்படியும் இந்த பெல்ட்டும் ஷூவும் தான் மிஞ்சி இருக்குன்னா வருஷ கணக்காக இந்த பணம் இங்கே புரிஞ்சிருக்கணும் அனுபவத்தில் கற்றுக்கொண்டது போல் இருக்கிறது என்று நினைத்து சிரித்து கொண்டான் விஷ்ணு அவன் பெரிய டிடெக்டிவ் படிப்பு படித்திருந்தாலும் அங்கே டிடெக்டிவ் வேலை எல்லாவற்றையும் மலைதான் அனுபவத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஏட்டுச்சுரைக்காய் கறி கூதவாது என்பதை அனுபவத்தில் உணர்ந்தான் விஷ்ணு தன் முன் கிடக்கும் எலும்பு கூட்டை கவனமாக ஆராய்ந்தான் விஷ்ணு தொடை எலும்பை வைத்து இந்த மனிதனும் கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய உயரம் இருந்திருப்பான் என்று கணிக்க முடிந்தது பல வருடங்களாக இந்த குழியில் புதையுண்டு கிடந்திருக்கிறான் இவனை எப்படி கொன்றிருப்பார்கள் அதற்கு விடை சொல்லும் எந்த அறிகுறியும் உடனே தென்படவில்லை அவனுடைய இதய துடிப்பு கூடியது விக்னேஷா ஆனால் இந்த அழுகிய பிணம்தான் விக்னேஷ் என்று எப்படி நிரூபிப்பது அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற நினைப்பில் அங்குலம் அங்குலமாக அந்த எலும்பு கூட்டை நோட்டம் விட்டவனுக்கு சட்டென்று வித்தியாசமாக ஒன்று தென்பட்டது அந்த எலும்பு கூட்டின் வலது மோதிர விரல் எலும்பின் மேல் ஒரு மணற்குவியல் தென்பட்டது அது என்னன்னு பாரா மலை குனிந்து அந்த எலும்பு கூட்டின் வலது கை எலும்பை லாவகமாக ஒரு கையில் எடுத்து மறு கையால் மோதிர விரல் எலும்பை பிடித்து அதை கையோடு உடைத்து விட்டான் அசடு வழிந்து கொண்டே விஷ்ணுவை ஒரு நோட்டமிட்டு விட்டு அந்த விரல் எலும்பில் இருந்து மண்ணை தட்டிவிட்டு பார்த்தான் மோதிரம் அதனை நன்றாக துடைத்து விட்டு விஷ்ணுவிடம் கொடுத்தான் அவன் விஷ்ணு கிட்டத்தட்ட மயங்கியே போனான் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் விக்னேஷின் கையில் பார்த்திருந்த நவரத்தின மோதிரம் தான் அது விக்னேஷ் என்று கத்திவிட்டான் சொல்லுங்க சார் விஷ்ணுவின் இதயம் கட்டற்று துடித்துக் கொண்டிருந்தது பரபரப்பில் என்னவென்று புரியாமல் இது விக்னேஷ் என்று கத்தினான் ஓ அப்படியா என் பேர் கூட விக்னேஷ் தான் சார் என்று அமைதியாக சொன்னான் மலை என்னது விதி அவன் வாழ்வில் எப்படியெல்லாம் விளையாடுகிறது என்று ஒரு நிமிடம் திணறி போனான் விக்னேஷை தேடி வந்த இடத்தில் அவனது எலும்பு கூட்டை மற்றொரு விக்னேஷின் உதவியால் கண்டுபிடித்திருக்கிறான் என் பேர் கூட விக்னேஷ் தான் சார் இந்த புணத்தோட பேரும் விக்னேஷா ஆமா ரொம்ப வருஷம் முன்னால இவனை பார்த்தப்போ அந்த பேரை தான் சொன்னான் இப்படி ஒருத்தன் இருந்திருக்கான் இவன் என்னோட கற்பனை இல்லை மகிழ்ச்சியில் திளைத்தான் விஷ்ணு அவன் தோல் மேல் ஒரு டன் எடை குறைந்தது போல் இருந்தது தோள்பட்டை பலமாக நிமிர்ந்ததை உணர்ந்தான் நான் கோபிகாவை கொலை செய்யல மூச்சை இழுத்து மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னான் அவன் மனநலம் பாதிக்கப்படவும் இல்லை விக்னேஷ் அவனுடைய கற்பனையும் இல்லை அவன் உண்மையிலேயே இருந்திருக்கிறான் அன்று இரவு தன்னை போனில் அழைத்திருக்கிறான் தன்னை சந்தித்திருக்கிறான் விஷ்ணுவின் எண்ணங்கள் சட்டென்று தடைபெற்று நின்றன பிறகு என்ன அடுத்து என்ன நடந்தது என்று வியந்தான் கோபிகா கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் இப்போது விக்னேஷும் கொலை செய்யப்பட்டிருந்ததை கண்டுபிடித்திருக்கிறான் அதுவும் கோபிகா ரகசியமாக வாங்கிய இடத்தில் விக்னேஷின் பிணம் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் கடைசியாக ஒரு துப்பு கிடைத்திருக்கிறது இது நாள் வரையிலும் விக்னேஷை கண்டுபிடித்து விட்டால் தான் நிரபராதி என்று நிரூபித்து விடலாம் என்று நம்பியிருந்தவன் எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவனுடைய பிணத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறான் இப்போ இதை என்ன சார் பண்றது ஐயா தன்னோடு அனுப்பியிருந்த ஆளுக்கு விக்னேஷ் என்பதை விட மலை என்ற பெயரை பொருத்தமாக இருந்தது போல் தோன்றியது நிஜமாகவே மலை போலத்தான் இருந்தான் எதுவும் அவனை சட்டை செய்ததாக தெரியவில்லை 
ஒரு வாழைப்பட தோலை எங்கே போடுவது என்று கேட்கும் பாவனையில் அந்த பிணத்தை என்ன செய்வது என்று கேட்கிறான் உன்னை சொல்லட்டுமா உன்னை நான் விக்னேஷ்னெல்லாம் கூப்பிட போகிறது இல்லை மலைன்னு கூப்பிட்றேன் அதுதான் உனக்கு ரொம்ப கரெக்டான பேர் இதில் உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே உங்ககிட்ட பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டா நான் தான் காலி இல்லை சார் மலைன்னே கூப்பிடுங்க இதை என்ன பண்ணுறது பேச்சை முடித்துக்கொண்டு ஆக வேண்டியதை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் மலை இதை இருந்தபடியே பொதைச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஐயா கிட்ட சொல்லி இந்த நிலத்தை நம்ம வாங்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் இல்லைனா இன்னொரு நாள் வந்து இதை எங்கேயாவது மறைச்சி வச்சிடலாம் என்ன நீங்கள் சொன்னால் சரிதான் சார் இதால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைனா இப்போவே எரிச்சிடலாம் தோண்டி எடுத்துட்டோம் இனி சேரக்கூடாது யார் கையிலையாவது போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா அவன் சொல்வது சரியாக பட்டது போலீஸ் இந்த பிணத்தை கண்டுபிடித்து கோபிகாவின் நிலம் என்றும் கண்டுபிடித்து விட்டால் இந்த பழியும் தன்மையில் விழ வாய்ப்பிருக்கிறது மறுத்து பேச அவனிடம் ஒரு ஆதாரமும் இப்போது வரைக்கும் கிடையாது இந்த பிணத்தை அழித்து விடுவதுதான் சிறந்தது ஆனால் ஏதோ நெருடியது இந்த இடத்தை வாங்கி விடுவது என்று அவன் முதலில் யோசித்தது தான் சரியானதாக இருக்கும் மலையிடம் அந்த இடத்தை முன்பிருந்தது போலவே சரி செய்ய சொல்லிவிட்டு ஐயாவை அழைக்க வெளியே போனான் அந்த இடத்தை கண்டுபிடித்து விட்டதை சொல்லி அவர்களின் பினாமி யாரையாவது வைத்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மொத்த இடத்தையும் வாங்கி வேலி போட்டு மூட சொன்னான் விஷ்ணுவின் தனிப்பட்ட அனுமதி இல்லாமல் இனிமேல் அங்கே யாரும் வரக்கூடாது என்று திட்டவட்டமாக சொன்னான் அனைத்தும் நடக்கும் என்று உறுதி கொடுத்துவிட்டு அவர்களை சீக்கிரம் வர சொன்னார் ஐயா மணி மதியத்தை தாண்டியிருப்பதை உணர்ந்த விஷ்ணுவுக்கு வெகு நாட்களுக்கு பிறகு உண்மையாக பசித்தது மலை வேலை செய்து கொண்டிருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்தான் கோபிகாவை யாரோ கொண்டிருக்காங்க அது விக்னேஷ்னு தான் இவ்வளோ நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ என்னடானா விக்னேஷையும் யாரோ கொண்டிருக்காங்க யாராக இருக்கும் ஏன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பழியை ஏன் மேலே ஏன் போட்டாங்க பல வகையான எண்ணங்கள் அவனுக்குள் சுழன்று கொண்டிருந்தன விக்னேஷின் பிணத்தை கண்டுபிடித்திருப்பது இரண்டு விஷயங்களை நிரூபிக்கிறது ஒன்று அவன் கோபிகாவையும் கொல்லவில்லை விக்னேஷையும் கொல்லவில்லை அப்படி கொன்றிருந்தால் எதற்காக அவளது பிணத்தை அவர்களின் கடை ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீசரிலும் இவன் பிணத்தை இந்த காட்டிலும் புதைத்திருக்க வேண்டும் இந்த காட்டிலேயே இரண்டு பிணங்களையும் புதைத்திருந்தால் கடைசி வரை எவருக்கும் எதுவுமே தெரிந்திருக்காதே அவன் மேல் எந்த வழக்கும் வந்திருக்காது மேலும் தன்னிடம் திருடிய பணத்தை வைத்து கோபிகா இந்த இடத்தை வாங்கியிருப்பதே ஐயா கண்டுபிடித்து சொல்லும் வரை அவனுக்கும் கூட தெரியாது இரண்டாவது கோபிகாவின் மேல் இருந்த பகையால் யாரோ விக்னேஷை வைத்து அவளை கொன்றுவிட்டு காரியம் முடிந்ததும் அவனையும் கொன்றிருக்கிறார்கள் இதில் முக்கியம் என்னவென்றால் பழி அவன் மேல் விழும் வகையில் எல்லாமே திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூலைத்தான் அவன் இப்போது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் தன்னுடைய கடந்த காலத்தில் யாராவது எதிரி தன் வாழ்க்கையை அழிக்க நினைத்திருக்க முடியுமா என்று அவன் தேட வேண்டும் இந்த பகையில் கோபிகாவும் விக்னேஷும் வெறும் பகடை காய்களாக செத்திருக்கலாம் தன் அப்பாவின் தொழில் எதிரிகள் செய்த வேலையாக இருக்குமோ என்று யோசித்தான் பழைய காலத்து ஜமீன்தார்களுக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் விரைவில் அந்த எண்ணத்தை அவன் கைவிட்டான் அப்படி இருந்தால் ஐயாவின் துணையோடு அந்த எதிரியை இந்நேரம் அப்பாவே கண்டுபிடித்திருப்பார் இருப்பினும் வீட்டுக்கு போனதும் ஐயாவிடம் இது பற்றி பேச வேண்டும் என்று மட்டும் குறித்து கொண்டான் அந்த குழியின் அருகில் சென்றபோது மலை அதை முன்போலவே மூடிவிட்டு அடையாளம் தெரியாமல் இருக்க அதன் மேல் இலைகளையும் சருகுகளையும் போட்டு மூடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் பிறகு அவன் அங்கிருந்து வெளியே போய் ஒரு புதரை எடுத்து வந்து அவர்களின் காலடி தடங்களையும் பிற தடயங்களையும் கவனமாக துடைத்து அகற்றினான் எல்லாமே கச்சிதமாக இருந்தது எப்பயாவது யாரையாவது கொலை பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா மலை கண்டிப்பாக ஒன்றைதான் கூப்பிட்டு போவேன் என்ன பழியை யார் மேலே போடணும் சார் மலை சொன்ன போதில் அவன் மனதை வேறு திசையில் திருப்பிவிட்டது ஜீப்பை நோக்கி நடந்தபோது அவனுக்கு அடுத்து செய்ய வேண்டியது எல்லாமே தெளிவாக புலப்படத் தொடங்கியது சீட்டில் உட்கார்ந்த போது தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஏதோ குத்துவது போல் தோன்றியது என்னவென்று பார்க்க கையை உள்ளே விட்டால் அவன் கையில் அகப்பட்டது நவரத்தின மோதிரம் அணிந்த ஒரு விரல் எலும்பு